टॉपिक में चाहिए उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो में आपको कोई मिस्टेक नजर आए या फिर कोई सजेशन दे रहा हो तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू चैनल दोस्तों आरसी कार का मेन कंपोनेंट होता है उसका रिमोट और रिमोट बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है डीपीडीटी स्विच की अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो हम डीपीडीटी स्विच लेने के लिए मार्केट नहीं जा सकते तो दोस्तों आपकी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके मैं आज आया हूँ दोस्तों मैं आज आपको डीपीडीटी स्विच बनाना सिखाऊंगा दोस्तों हमारी डीपीडीटी स्विच कुछ इस तरह की दिखेगी दोस्तों इसे मैंने खुद डिजाइन किया है आप चाहे तो अपनी तरह से इसे डिजाइन कर सकते हैं मैंने जॉयस्टिक की तरह बनाया आप चाहे तो पुश बटन की तरह भी बना सकते हैं वो तो डिपेंड करता है आपकी डिजाइनिंग कैसे है तो दोस्तों वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों डीपीडेटी स्विच बनाने के लिए सबसे पहले बताई गई मेजरमेंट और कंटिटी के मुताबिक हार्डबोर्ड को कट कर लीजिए दोस्तों हमें इसमें स्लॉट और होल का भी ध्यान रखना है इसमें मैंने चार स्लॉट किए हैं और इसमें मैंने बीच में होल बनाए हैं हमारी जॉयस्टिक के लिए हमारे जो ट्रिगर होता है स्विच का उसके लिए दोस्तों मैंने बैटरी के ऊपर से मेटल सेट निकाल लिया और हमें इस तरह से उसको कट करना है इसकी पत्ते हमें चार पत्ती काटनी है और इसके साइड में होल बनाना है दोस्तों अब हम यूपिन को फ्लायर की मदद से सीधा कर लेंगे दोस्तों ये यूपी ना कुत्ते की स्विच की तरह होती है जितना खुलो उतना टेढ़ी मेढ़ी होती है और दोस्तों नामुमकिन को मुमकिन करना हमारा काम है तो आज हम कुत्ते की पुच को प्लायर के मदद से यानी कि यूपी को प्लायर से सीधा कर देंगे तो दोस्तों मैंने यूपी को स्ट्रेट कर लिया है अब हमें इसे पाँच सेंटीमीटर के दो टुकड़े करने हैं दो टुकड़े हो गए हमें वायर और फ्लाईकॉल की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों मेरे पास फ्लाईकॉल ख़त्म हो गया था तो मैंने इस तरह से फ्लाईकॉल को इंक्रीज किया है दोस्तों मैंने फ्लाईकॉल में चावल का आटा डाल के पानी डाल के मिक्स कर दिया है आप चाहे तो आप भी इस तरह से फ्लाईकॉल को इंक्रीज कर सकते हो अब मैंने इसमें पानी डाल के मिक्स कर दिया है आप भी इस तरह से बना लेना अगर आपका फ्लाईकॉल ख़त्म हो गया है दोस्तों अब हम स्विच का ट्रिगर बनाने वाला है तो इसके लिए हम हार्ड फूड के तीन डिस्क को एक के ऊपर एक लगा देंगे मैंने इसकी मेजरमेंट आपको पहले बताई थी इसकी तरह से लग चुका है दोस्तों अब हमने जो चार पत्ती चार पत्तियाँ काटी थी उसे हम जहाँ पर हमने छेद किया था एक साइड में वहाँ से मोड़ देंगे चारों पीस को हमें मोड़ लेना है ताकि हम इसमें वायर लगा सके हमें इस पत्ती को पीछे से बाहर निकालना है इसलिए अब हम अपने हार्ड बोर्ड को लेंगे दोस्तों मैं इसमें चार स्लॉट बनाया अच्छी तरह से देख लीजिए अब हम इसे पीछे से डालेंगे क्योंकि ऊपर से डालेंगे तो अच्छी तरह से हमारी पत्ती फिट नहीं होगी तो ये स्लॉट जो मुझे छोटा पड़ रहा था इसलिए मैंने स्लॉट को बड़ा कर दिया है तो मैं इसे अच्छी तरह से फिक्स कर देता हूँ दोस्तों ध्यान रहे कि साइज मेटर की सीट हाथ में कट ना लगा दे और ना आपका खून भी निकल सकता है दोस्तों इसी तरह से हम तीन पत्ती के लिए तीन पत्ती लगा देंगे बाकी की तीन पत्ती भी इसी तरह से लगा देंगे तो खेलने वाली तीन पत्ती नहीं ये वाली अब हम इसे फाइ किक से चिपका देंगे मैंने फाइ किक लगा दी है अब हमारे तार लेंगे और इस पर हम वायर लगा देंगे और वायर लेने में कंजूसी मत कीजिएगा हम वापस हमारे एयरपोर्ट पर आते हैं दोस्तों हमारे हमें वायर का क्रॉस कनेक्शन करना है इस कुछ इस तरह से और एक वायर को खुला जोड़ देना है ये हमारा इनपुट होगा अब दोस्तों हमें यहाँ पर बॉक्स बनाया है इसमें मैंने ऊपर की साइड सेंटर में होल्ड कर दिया है हम 
हम अच्छी तरह से बॉक्स बना लेंगे दोस्तों मैं जल्दी जल्दी बॉक्स बना देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको मेरी बकवास भी कम सुननी पड़े दोस्तों ध्यान रहे कि होल आमने सामने आना चाहिए वरना हमारा ट्रिगर टेढ़ा गेड़ा घूमेगा दोस्तों हार्डबोर्ड के लिए फाइकॉल बेस्ट रहेगा ग्लूकन बिल्कुल मत यूज कीजिएगा क्योंकि ग्लूकन थोड़ी देर थोड़े दिनों में निकल जाती है बट फाइकॉल जितना पुराना तो उतना अच्छी तरह से चिपकता है अब तो हमारे तार जो यहाँ पर हमने वायर शोल्डरिंग किए थे उसे हम ट्रिगर के ऊपर लगा देंगे दोस्तों मैंने सेलोटेप से चिपका है बाद में मैं इसे फाइकॉल से चिपका दूँगा वीडियो में दिखाना भूल गया था कोई बात नहीं बोल देता हूँ दोस्तों अब मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ थोड़ा तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरह से हमारे तार को लगाना है दूसरे तार को भी हम इसी तरह से लगा देंगे दोस्तों फाइक एक लगा दीजिएगा मैं वीडियो में दिखाना भूल गया हूँ पर मैं बता देता हूँ फाइक कॉल नहीं होगा तो स्विच बंद करने के बाद प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों अब हम प्लायर की मदद से तार को ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर मोड़ देंगे बस हमें इतना ध्यान रखना है कि तार अच्छी तरह से सरफेस के साथ टच होना चाहिए दोस्तों ये मैंने मोड़ लिया है अब हम इसी तरह से दूसरी साइड भी मोड़ देंगे दोस्तों मैं चाहता तो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर सकता था पर आपको समझाने के लिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है दोस्तों ये तार नीचे की चार पत्ती है उस पर अच्छी तरह से टच होना चाहिए वरना हमारी स्विच अच्छी तरह से काम नहीं करेगी मेरी स्विच में ये अच्छी तरह से टच हो रहा है तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे दोस्तों अब मैं टूथपिक ले लेता हूँ और दोस्तों मैंने आर की पाइप का एक टुकड़ा कट कर लिया है अब हम इसे स्पेसर की तरह यूज़ करेंगे यहाँ पर मैंने स्लॉट बनाया ताकि इसमें से मैं आउटपुट का वायर निकाल सकूँ अब हम टूथपिक को होल में लगा के स्पेसर रख देंगे वहाँ पर अब हमारा ट्रिगर आएगा दोस्तों वीडियो को स्टेप बाय स्टेप समझिए और प्रोजेक्ट भी स्टेप बाय स्टेप बनाइए तो आप आसानी से बना लोगे वरना आप बाद में कमेंट करोगे कि आप बहुत हार्ड प्रोजेक्ट बनाते हो अरे बंटाई का गाना अगर अब हम इसी तरह से दूसरी साइड भी स्पेसर रख के टूथपिक फिक्स कर देंगे तो ये मैंने फिक्स कर लिया है दोनों ओर मेरे तार पत्ती के साथ अच्छी तरह से टच हो रहे हैं हमें मेन इसी बात का ध्यान रखना है दोनों तरफ तार हम जब भी ट्रिगर दबाए तब तार और पत्ती जुड़नी चाहिए तो ही हमारा वायर कनेक्शन अच्छी तरह से शुरू होगा दोस्तों ये बहुत अच्छी तरह से वर्क करेगा ऐसा लग रहा है और करेगा भी दोस्तों स्लॉट मैंने उस तरफ बनाया था और वायर इस तरफ आ गया कोई बात नहीं दूसरा स्लॉट बना देते हैं दोस्तों मैंने दूसरा स्लॉट बना दिया है अब हम इसमें आउटपुट का वायर रखेंगे और फैक की मदद से ढक्कन बंद कर लेंगे मैं ढक्कन के लिए मैंने पहले आपको हार्डबोर्ड कैसा कट करना है वो दिखाएगा इससे दिखा देता है इसे अच्छी तरह से सूखने दीजिएगा वरना हमारी स्विच थोड़ी बड़ी बनेगी दोस्तों अब हम इसी के साइड पर से जो टूथपिक बाहर निकल रही है वो कट कर लेते हैं दोस्तों मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से कलर कर लिया है दोस्तों यहाँ पर हम मोटर को कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमारा जो भी इनपुट हो बैटरी या फिर एडेप्टर कुछ भी चलेगा दोस्तों मैंने कनेक्ट कर लिया है अब इसे टेस्ट करते हैं फॉरवर्ड दोस्तों मैंने मोटर उल्टी पकड़ी है इसलिए मोटर पर ध्यान रख दीजिए बस डायरेक्शन पर ध्यान दीजिए बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड दोस्तों आप इस तरह के स्विच का रिमोट में यूज़ करेंगे तो ये प्रोफेशनल भी दिखेगा 
और जो भी आपका प्रोजेक्ट देखेगा वो आप आपकी बहुत तारीफ करेगा जो प्रोजेक्ट होगा उससे ज़्यादा आपकी स्विच की तारीफ होगी दोस्तों यकीन मानिए ये स्विच बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रही है आप भी इसे घर पर बनाने की ट्राई कीजिएगा दोस्तों आज के लिए बस इतना ही सब्सक्राइब कर दें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और